Hi students, in the video we will talk about the coordinates of the centroid. Okay, so centroid is coordinates. If you say coordinate, x, y, we will say that. That is the same in Tamil. Centroid is the same in geometry. Centroid is the same in the median point. Centroid is the same in the same. So, that's what we mentioned in the G letter. So, what is the coordinate of this coordinate? What is the x, y coordinate? That's how we can see it. So, the coordinates of the centroid. At the same time, now we can see the vertices. If you can see the vertices, that's a formula. If you can see the midpoint, if you can see the midpoint, that's a formula. But both are nearly the same. Okay, variables are the same. Now, vertices are x1, y1, x2, y2, x3, y3. Okay, that's why the midpoints are a1, b1, a2, b2, a3, b3. How do you formula? Now, the formula is centroid. Okay, that's why the g is coordinates. The formula is x, y. x1 plus x2 plus x3 divided by 3 y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Okay, so if you add x coordinate to 3, then if you add y coordinates to 3, then if you add y coordinates to 3, then we will get centroid, g. One way, if you add the midpoint, what is the formula? That is the formula. This is the vertices, but this is the midpoint. So, we change the variable. So, a1 plus a2 plus a3 by 3, b1 plus b2 plus b3 by 3. Aim is like this. If you look at the vertices, we join the midpoint to the midpoint. That is your median. So, you can see the two of them are G. Okay, that's it. And one more thing we can see here. The median is the same as the centroid. 2 is to 1 ratio. That's why we can see it. That's why we can see the sum of the two. But how do we see it? Now, we can see the two of them. 2 is to 1. That's the ratio of the centroid median. Okay, that's it. 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 So one more thing is that we can see a note and then we can see an example. So in this note, we have to get a page number 216. We have to talk about an oiler's line. What is the oiler's line? What is the oiler's line? If you know the geometry, you can see the circumcenter, G is the centroid, H is the centroid, H is the orthocenter. In the three center, we have a circle in the three center. In the three center, we have a line to draw a line. That is called as Euler's line. E-U-L-E-R-S-L-I-N-E. Euler is the pronunciation. So, this is our Euler's line. You can say Euler's line. Euler's line. Okay? So, what is the Euler line? The circumcenter. Centroid Orthocenter. If you have a line pass, that is the Euler's line. If you use this concept, we will solve a sum. So, we will solve a sum. So, if you have a sum, we will solve a sum. So, if you have a sum, we will solve a sum. If you have a sum, we will solve a sum. If you have a sum, we will solve a sum. If you have a sum, we will solve a sum. If you have a sum, we will solve a sum. If you have a sum, we will solve a sum. If you have a sum, we will solve a sum. If you have a sum, we will solve a sum. If you have a sum, we will solve a sum. If you have a sum, we will solve a sum. அதே ரேஷியுலதான் பிரிக்கிது அனும் ஓர்த்தோ சென்டர்லந்த ஆரமிச்சு வர போய்ண்ட வந்து 2 parts okay then centroid or circumcenter is 1 part okay இது நியாப்போச்சுக்கும்க 2 is to 1 இங்கு ரேஷியுலே இந்த centroid இந்த Euler line பிரிக்கிது okay வா then in equilateral triangle ortho center in center centroid and circumcenter are all the same அனும் ஒரு equilateral triangle நான் All three sides are equal. Three sides are equal to the equilateral triangle. In the equilateral triangle, the orthocenter, in-center, centroid, circumcenter, all of them are in one point. Okay, so if you know this, this is one word, so I will tell you this. But we will use this concept. Okay, now we can see the example 5.20. Find the centroid of the triangle whose vertices are A, B and C in Kurtrakanga. Okay, so centroid of the triangle is G. This is 
கோஆர்டினேட்ஸ் கேட்குறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஸோ அதை ஜீங்கிற லெட்டரில் தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் இதோட கோஆர்டினேட்ஸ் தான் எக்ஸ் கம்மா ஒய் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ கம்மா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை த்ரீ இங்கே த்ரீ வேர்டிக்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதனால் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் சரியா ஸோ எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது சிக்ஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் ப்ளஸ் எயிட் அண்ட் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ப்ளஸ் டென் டிவைடட் பை த்ரீ கமா ஒய் ஒன் இஸ் மைனஸ் ஒன் ஒய் டூ இஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் ஒய் த்ரீ இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ ஓகே ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஃபோர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துருமா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ இங்கே வந்து இந்த மைனஸ் சிம்பிளை மொதல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சேம் சிம்பிளாக ஆட் பண்ணிக்குவோம்ல அதனால் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு வரும் தென் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது அதை இது கீழே போட்டுக்கோங்க பிகர் நம்பர் சிம்பிள் மைனஸ் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிளாக அதனால் சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் த்ரீ பை த்ரீன்னு கிடச்சிடும் இப்போ த்ரீ டேபிளில் த்ரீ ஒன் சா த்ரீ த்ரீ எயிட் சா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே த்ரீ ஒன் சா த்ரீ த்ரீ ஒன் சா த்ரீ இந்த மைனஸை கேன்சல் பண்ணி இங்கே போட்டுக்கோங்க அப்போ கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் ஜி சென்ட்ராய்டுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கமா மைனஸ் ஒன் ஓகேவா தட்ஸ் ஆ